in the name of allah dear students the topic we will discuss today that is the second topic of water resources which we uh, discussed yesterday that was uh, the introductory part of the water resources today we will discuss water scarcity and the need for water conservation and management ठीक है तो वाटर स्कैरिस्टी की बात जब होती है तो हमारे जहनों में क्या आ जाता है आप क्या सोचते हैं वाटर स्कैरिस्टी से तो वाटर स्कैरिस्टी जो ही हमारे दिमाग में आ जाता है ये वर्ड जो ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वाटर के क्राइसिस आ जाते हैं वाटर की शॉर्टेज आ, आ जाती है वो रीजन्स आ जाते हैं जहाँ पे वाटर की कमी है और लोग मटके लेके अपने घरों से दूर दूर जगहों से पानी लेने आते हैं और यूजुअली अगर हम देखेंगे तो हमारे वाटर स्कैरिस्टी से हमारे दिमाग में राजस्थान आ जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान जो है वो एक स्टेट है इंडिया की जहां सबसे ज़्यादा कम रेनफॉल होती है सबसे कम रेनफॉल जहाँ पे होती है ठीक है जो एक डेजर्ट है ठीक है तो वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे रिवर्स है जो नॉन पेरीनियल है ठीक है तो उनमें जैसे कि ल्यूनी रिवर है बहुत सारे बहुत कम रीजन रीजन में वो फ्लो करता है और वो भी आधे पार्ट के लिए फिर सलाइन बन जाता है सॉल्टी बन जाता है ठीक है तो वाटर की अवेलेबिलिटी की जब हम बात करेंगे इंडिया में तो ये भी डिपेंड करता है मोस्टली डिपेंड करता है ये रेनफॉल पे ठीक है एनुअल प्रेसिपिटेशन जहाँ पे जितनी एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी वैसी होती है प्रेसिपिटेशन से हमारा हम जानते हैं कि अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हमारे पानी को थो डिफरेंट स्टेज इसको क्रॉस कराता है और हमारे पास ये फिर से आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन ठीक है लेकिन यही यही यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर स्कैरिस्टी की जब बात होती है ये सिर्फ उन रीजन्स में वाटर स्कैरिस्टी नहीं होती है जहाँ पे पानी की किल्लत हो जहाँ पे हमें वाटर रेनफॉल कम हो बल्कि वो भी रीजन्स है जैसे कि हम अपनी लोकेलिटी में जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे सीवियर विंटर होता है स्नोफॉल होता है रेनफॉल होता है लेकिन यहाँ पे भी रीज बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे वाटर स्कैरिस्टी हो जाती है पर्टिकुलरली उन उस टाइम में जहाँ जब ये जब इंटेंस समर होता है वहाँ पे वाटर शॉर्टेज होती है या कभी कभी आप देख सकते हैं बाकी पीरियड्स में भी विंटर्स में भी हमें कभी कभी वाटर शॉर्टेज यहाँ पे हो जाती है ठीक है तो इसके क्या कॉजेज है क्यों ये वाटर शॉर्टेज हो जाती है ठीक है वाटर शॉर्टेज की बहुत सारी अब हमने ये देखा कि नहीं कि उन एरियाज़ में जहाँ रेनफॉल कम होती है वहीं पे वाटर स्कैरिसिटी नहीं हो सकती है बल्कि उन रीजन्स में भी जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर है इवन कि मेघालय जहाँ पे मायसूरम में हाईएस्ट रेनफॉल होती है उन वहाँ पे भी पेरिफ्रल रीजन्स में वहाँ पे भी रेन ये वाटर स्कैरिस्टी हो सकती है द जो मेन कॉज है वाटर स्कैरिस्टी की वो है ओवर एक्सप्लाइटेशन या एक्सेसिव यूज़ ठीक है जब हमारे जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है चाहे वो सरफेस वाटर है चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर है ठीक है अगर उसकी ओवर एक्सप्लाइटेशन होगी मीन्स कि अगर हम इसका इतना ज़्यादा यूज़ करें एक्सेसिव यूज़ करें करेंगे ये नहीं सोचेंगे कि आज यूज़ कर, करेंगे तो कल को भी यूज़ करना है तो उससे भी हमें वाटर स्कैरिस्टी वाटर शॉर्टेज वाटर पासिटी हो जाती है या कभी कभी अनइक्वल एक्सेस होती है वाटर पे ठीक है वाटर रिसोर्स जो हमारे पास है उनमें अनइक्वल एक्सेस एक्सेसिबिलिटी होती है हमारे सोशल ग्रुप्स में मीन्स के जिनके जो हैव्स होते हैं जिनके पास ये पैसा वगैरह होता है वो लोग क्या करते हैं उनकी रीच होती है वो पानी तक पहुँच पाते हैं उनके लिए पानी अवेलेबल रहता है वाटर सप्लाई उन पर रहती है लेकिन जो हमारे हैव नॉट्स होते हैं पोर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी जो होता है वो सफ़र करते हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है कोई ऐसी स्टेट है जो वहाँ पे उन रीजन्स में जो अर्बन एरियाज होते हैं सिटीज़ होते हैं वहाँ तक पानी पहुँचता है लेकिन जो जो हमारे रूरल एरियाज़ है विलेज है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है ऐसे भी कुछ रीजन्स होते हैं जिससे हमें ये वाटर शॉर्टेज हो जाती है अब ये वाटर शॉर्टेज की हम बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो वाटर शॉर्टेज में हम देखते हैं कि जो जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है 
ये भी बिफोर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने देखा है इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंस तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई ठीक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है तो इन यहाँ पे हमारे या थ्रस्ट आ जाता है वाटर पे भी क्योंकि हम देखेंगे अगर हम ओवरऑल वाटर की बात करेंगे तो इसमें हमारा सेवन परसेंट ऑफ द होल वाटर जो भी हमारी अवेलेबिलिटी है वाटर की उसमें सेवन परसेंट जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है ठीक है थ्रू मॉडर्नाइजेशन हम दे देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो उसका सेवन परसेंट सॉरी टू परसेंट ठीक है टू परसेंट हमारा कहाँ पे सिर्फ टोटल टोटल टू परसेंट हमारा वो बहुत मैटर करता है इसका टोटल पानी का टू परसेंट हमारा इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आता है सेवन परसेंट हमारा बाकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पे आ जाता है बाकी जो हमारा रिमेनिंग है ठीक है तो हमारा नाइन्टी है वो हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हम ये कहेंगे कि कहीं कहीं यहाँ पे भी हमें इरीगेटेड एरियाज़ जो होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द फार्मर्स बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द लास्ट ऑफ द फार्मर्स जो होता है वो क्या करते हैं वो वो इस इरिगेशन पे वहाँ पे पानी पे थ्रस्ट आ जाता है वो ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए पानी पे जो इसका थ्रट आ जाता है वो उससे भी ओवर एक्सप्लाइटेशन हो जाती है मीन्स कि अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसकी क्वांटिटी हमने देखा वाटर की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि वहाँ पे कैसी कितनी रेनफॉल होती है रेनफॉल से कितना हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कितना रिचार्ज होता है हमारे पास कितना अंडर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर नाउ गोइंग टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये हमने क्वान्टिटी देखी कि इसमें इतना शेयर सपोज टू परसेंट शेयर हमारा इंडस्ट्री ले जाता है सेवन परसेंट हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेता है म्यूनसिपल फील्ड लेता है म्यूनसिपल रीजन्स ले जाते हैं और नाइन्टी वन परसेंट जो हमारा वो हमें यूज़ करता है करते हैं इन एग्रीकल्चर बिकॉज वी नो जो इंडिया है दैट इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री ठीक है तो गोइंग टू नाउ द क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट अगर क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट की बात हम करेंगे यहाँ पे भी हम देखेंगे क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट में जो हमारी इंडस्ट्रीज है या जो हमारे फर्टिलाइजर्स है जो एरिया जो वाटर बॉडीज हमारे एग्रीकल्चरल लैंड के साथ आ जाता है कभी फ्लड्स आते हैं तो वहाँ पे वहाँ से वो वहाँ का वो केमिकल्स जो है वो ड्रेन आउट हो जाते हैं उस पानी के साथ मिल जाते हैं पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे ठीक है वीडीसाइड्स की बात करेंगे या हम देखेंगे जो हमारा इंडस्ट्रियल सीवेज होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो हम पानी में डाल देते हैं तो हमारा वाटर जो है जो जिसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से जो हमारी वाटर की क्वान्टिटी क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है उस वाटर की क्वांटिटी ख़राब होने से वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहता है ये हमारा क्वालिटी बिकॉज दे अगर इसकी क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो कितना भी पानी हमारे पास अवेलेबल हो वी कैन नॉट यूज़ दैट फॉर आर डोमेस्टिक पर्पस फॉर ड्रिंकिंग पर्पस फॉर कुकिंग पर्पस फॉर अदर पर्पजेज ओके ना वाट वी हैव टू डू वी नो दे वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस रिसोर्स फॉर एस एंड वी हैव ओनली थ्री परसेंट ऑफ वाटर विच इज फ्रेश वाटर फॉर एस उनमें भी हमने देखा दियर इज ओनली वन परसेंट जो टू परसेंट है वो हमारे आइस कैप्स ग्लेशियर्स वगैरह वगैरह में ओनली वन परसेंट वी हैव टू फीड ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो यहाँ से हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है तो वाट वी हैव टू डू वी हैव टू कंजर्व दिस वी हैव टू सेव दिस वी हैव टू सेव गॉड द वाटर किस लिए ताकि हम अपने आप को बचाएं हेल्थ हेजार्ड से बचाएं फूड स्कैरसिटी से बचे ठीक है तो हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलाने के लिए हमें वाटर को किसी भी हाल में जो इसकी इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है वाटर की वजह से हमारी लाइफ डिग्रेड हो रही है वाटर की कमी की वजह से तो उसके लिए वी नीड टू कंजर्व द वाटर देयर इज नो डाउट इन इट देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेटिव फॉर दिस जस्ट टू कंजर्व द वाटर वी हैव टू कंजर्व द वाटर हेयर यू कैन सी यहाँ पे एक एस्टिमेशन की गई है ठीक है जो हमने देखा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात 1947 की बात है उसमें जो पर कैप्टा अवेलेबिलिटी वाटर की जो पर कैप्टा अवेलेबिलिटी इंडिया में थी दैट वॉज सिक्स थाउजेंड एंड एट क्यूबिक मीटर्स ठीक है देख सकते हैं आप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर कैप्टा 
वॉज सिक्स थाउजेंड एंड एट क्यूबिक मीटर्स ठीक है एक साल में तो अगर आप देखेंगे देखेंगे फिर टू थाउजेंड वन की बात करेंगे हम ठीक है आफ्टर फिर ऑलमोस्ट आफ्टर फिफ्टी टू ईयर्स इट वॉज वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी ओनली सिक्स थाउजेंड से ये डिक्लाइन होके एटीन हंड्रेड ट्वेंटी क्यूबिक मीटर्स पर एयर रहा ठीक है फिर जब हम बात करेंगे टेंथ प्लान की बात करेंगे तो उस वक्त हमने देखा ये कितना डाउन हो गया है 2000 जो एस्टिमेट किया जाता है आगे ये बहुत कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इसमें आप डाउनफॉल देखा तो 2005 में ये एस्टिमेट किया जाता है कि देयर विल बी ओनली पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वुड बी थर्टीन क्यूबिक मीटर्स और यही रेंज बन जाती है अलेवन आप सोच सकते हैं फ्रॉम सिक्स टू अलेवन हंड्रेड फोर्टी क्यूबिक मीटर्स इन टू थाउजेंड एंड फिफ्टी तो और यहाँ पे आप स्टेट्स देखेंगे वो स्टेट जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है इफेक्टेड है वाटर स्कैरिस्टी की वजह से वी हैव राजस्थान वी हैव गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये हमारे इंडिया की सिचुएशन है कि कितनी सारी स्टेट्स ठीक है तो हमारे पास एट ऐसी स्टेट्स है और बाकी स्टेट्स में भी कुछ कुछ कहीं कहीं पे किसी किसी पीरियड ऑफ टाइम में वहाँ पे भी स्कैरसिटी ये हाईली हिट है यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है ठीक है तो ये हमने देखा कि रीजंस क्या है इसके पीछे क्या रीजंस है कि इंडिया जो है इंडिया इज़ एमंगस्ट द टॉप ग्रोवर्स ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल कंट्री है तो इसमें इसकी वजह से वाटर पे इरीगेशन का बहुत ही ज़्यादा हाइएस्ट कंजप्शन होती है वाटर की ठीक है रैपिड कंस्ट्रक्शन जो होती है यहाँ पे इज इग्नोरिंग ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज जो हमारी ट्रेडिशनल वर्ड दैट हैव ऑल्सो एक्टेड एज ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग मैकेनिज्म ठीक है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग मैकेनिज्म जो इसका रिचार्ज मैकेनिज्म होता है इसको भी हम भूल गए हैं हमारी रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से और सीवेज एंड वेस्ट वाटर ड्रेनेज इनटू ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज जिससे हमारी दिस क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिग्रेडेड रिलीज ऑफ केमिकल्स एंड एफ्यूलेंट्स इनटू रिवर स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स बाय फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम हाउस होल्ड्स इससे हमारा वाटर डिग्रेड होता है इन शॉर्ट वी कैन से दैट वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स वट वी हैव टू डू वी हैव टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज इफ वी विल नॉट कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज वी विल वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज That will be definitely detrimental for us. Thank you very much.